Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் குவாடிலேட்டர்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ட்ரபீசியம் இன் விச் ஏபி பேரல் டு டிசி பிடி இஸ் அ டயக்னல் அண்ட் இ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏடி A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F. Show that F is the midpoint of BC. What do you think? You have a trapezium. So, in the trapezium, you have a midpoint E and you have a line drawn parallel to the E line. You have to draw a line to the BC line. So, if you have a line to the BC line, you have to draw a line to the BC line. So, if you have a line to the BC line, you have to draw a line. So, E to F வரைக்கும் நம்ம ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் சரி ட்ரா பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜீன் நான் நேம் வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் இ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த மிட் பாயிண்ட் வந்து எஃப் அதுவும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி தான் காட்டணுமே தவிர மற்றபடி எதுவும் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஷோரா சொல்லலை ஸோ நமக்கு மிட் பாயிண்ட் தேரம் அப்படின்னா என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் அந்த ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டும் என்னவா இருக்கணும்னா ஜாயின் பண்ணும்போது தேர்ட் லைன் கதை தேர்ட் சைடுடைய பேரலாக இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் தெரியும் சரியா இதுலேயே கான்வர்ஸ் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் தேரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது மிட் பாயிண்ட் தேரமே அப்படியே தான் மிட் பாயிண்ட் தேரம் அதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு லைன் ஏதாவது ஒரு மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செகண்ட் சைடுக்கு பேரலாக அந்த லைனை வரைஞ்சு தேர்ட் சைடில் மீட் பண்ணிச்சுன்னா எது இதுக்கும் இது பேரலாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறாங்க எது தேர்ட் சைடில் ஜாயின் பண்ணுற இடத்த மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா எதில் கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரமில் எப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து இதுக்கும் மிட் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு பேரல் லைன் வரைஞ்சி என்ன சொல்லியிருப்போம் இதுவும் இதுவும் பேரலாக இருக்குது அதாவது இந்த ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணாக்கா தேர்ட் சைடுக்கு பேரல் சொல்லியிருப்போம் அப்படியே கான்வர்ஸாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் ஏதாவது ஒரு சைடில் இருந்து மிட் பாயிண்ட் ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருந்தாலே அப்படின்னு இங்கே கேட்டுருக்கிறது ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் எடுக்க போகிறோங்கிறதுனால தான் இதை திருப்பி திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ எடுக்கும் போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை கான்வர்ஸ் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் தேரம் ஸோ பை கான்வர்ஸ் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் தேரம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனது எ லைன் ட்ரா த்ரூ சரியா எ லைன் ட்ரான் த்ரூ த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எனி சைட் அதாவது இதில் ஏதாவது ஒரு சைடில் இது ஒரு ட்ராங்கிள் ஏபிடின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சைடில் இருக்க மிட் பாயிண்டில் இருக்க ஒரு மிட் பாயிண்ட்டை சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அண்ட் பேரலல் டு அனதர் சைடு பைசெக் த தேர்ட் சைட் சரியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சொன்னது தான் மிட் பாயிண்டில் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்த மிட் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது தேர்ட் சைடுக்கு பேரலாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க இதில் கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரமில் ஏதாவது ஒரு மிட் பாயிண்ட்டை இதுக்கு பேரலாக அதாவது தேர்ட் செகண்ட் சைடுக்கு பேரலாக வரையும் போது தேர்ட் சைடில் இருக்கிறத போய் மீட் பண்ணுறது பைசெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு ட்ரபீசியம்ல இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு ட்ராங்கிள்ஸாக எப்போவுமே எடுப்போம் இல்லையா ஒரு குவாடிலேட்டர் கொடுத்துட்டா அதில் ரெண்டு ட்ராங்கிள் நாலு ட்ராங்கிள் எட்டு ட்ராங்கிள் எத்தனை ட்ராங்கிள் வேணால் எடுக்கலாம் இங்கே மிட் பாயிண்ட்டை பற்றி கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஏபிடின்ற இந்த ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கலாம் சரியா இன் ட்ராங்கிள் ஏபிடி என்ன இருக்குது நமக்கு இ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் ஏடி அண்ட் இங்கே ஜீன் ஒரு லைன் இங்கே வந்து இது இன்டர்செப்ட் பண்ணி போகுது எதை இந்த பிடியை இந்த இ டு எஃப் லைன் ஜாயின் பண்ணும்போது பேரலாக வரையிறோம்னு சொல்லிட்டு இயில் ஏபி வந்து ஈக்கு பேரலல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் ஜாயின் எஃப் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரைய போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே இங்கேருந்து இது பேரலாக வரையிறோம் அப்படிங்கிறதுனால எஃப் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த டைக்னால இது கட் பண்ணி போகிறது இந்த ஜி இஸ் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எனது லைன் பி டி சரியா எதனால பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம்னால கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம்னா என்னது ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ஏதாவது ஒரு சைடுடைய மிட் பாயிண்ட் எடுத்து செகண்ட் சைடுக்கு பேரலாக வரையும் போது தேர்ட் சைடுடைய பை செக்ஷனில் அந்த பாயிண்ட் போய் மீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் எனது இந்த மிட் பாயிண்ட் தேர்மோடைய கான்வர்ஸ் சொல்லுது ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இ வந்து மிட் பாயிண்டாக எடுத்திருக்கேன் ஜி வந்து இங்கே கா வந்து ரீச் ஆகிறது இதுவும் மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல
சரி இப்போ இதெல்லாமே பேரல் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு செக் பண்ணும்போது எங்க இருந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிடின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணிட்டோம் இங்க ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணும்போது இதுக்கு இது மிட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இங்க சொல்லிட்டோம் பை கான்வர்ஸ் தேரம்னால இது ஈல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்க லைன் எஃப்ல வந்து மீட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் ஸோ இது பேரலா இருக்கும்போது இதுவும் ஒரு மிட் பாயிண்டா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கலாமா எது பிடிசி அப்படிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் பிடிசி ஆல்ரெடி எங்க ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் பிடின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஜி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் என்னது பிடி இப்போ எஃப் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்க லைன் தான் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் ஸோ இங்க இருந்து இதை எடுக்கிறோம் அதுல என்ன சொல்லலாம் பை கான்வர்ஸ் தேரம் அதாவது பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் அதனால என்ன சொல்லலாம் இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் எதுனா இதுல இருந்து பேரலா வரைகிற இந்த லைன் எது இஎஃப் பேரல் டு டிசி அப்படின்னா ஜிஎஃப் பேரல் டு டிசி தானே பை இஎஃப் பேரல் டு DC, then GF is parallel to DC. So, இந்த ரெண்டு லைன்மே பேரலா இருக்கு டிசி க்கு பேரலா இருந்துச்சுன்னா இந்த லைன்ல என்ன ட்ரையாங்கிள்ல இந்த பிசிடி ட்ரையாங்கிள் இதுல பிடிசி ட்ரையாங்கிள் என்ன வந்து மிட் பாயிண்டா இருக்கும் எஃப் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் பிசி எதனால பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் சரியா எதனால நமக்கு கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் எதனால எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் தேரமே தான் மிட் பாயிண்ட் தேரமுக்கு ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் கான்வர்ஸ் தேரம்ல ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் அண்ட் பேரல் லைனை பேஸ் பண்ணி தேர்ட் லைன்ல ஜாயின் பண்றது அதாவது ட்ரையாங்கிளோட தேர்ட் சைட்ல ஜாயின் பண்றது பைசெக்ட் ஆகும் பைசெக்ட்னா என்னது மிட் பாயிண்ட் தான் சரியா பைசெக்டிங்னா ஒரு லைனை பாதியா பிரிக்கிறது மிட் பாயிண்ட்னாலும் ஒரு லைன்ல பாதியா இருக்கிற கிரியேட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பேரலோகிராம் ஏபிசிடி E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Show that AF and EC trisects diagonal BD. That's what I'm saying. Bisect. What do you do? If you have a line that is not a line, if you have a line that is not a line, if you have a line that is not a line, it's 3 cm, 3 cm. That's what I'm saying. If you say trisect, what do you do? What do you do? What do you do? த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பைசெக்ட்னா டூ ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரிச்சோம் அதே மாதிரி த்ரை செக்ட்னா என்னென்னா த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக அந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற லைனை த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர்ஸாக வரும் இல்லையா அதை தான் இங்கே வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட சொல்கிறாங்க இங்கே சென்டிமீட்டர்ஸ்லாம் எதுவும் கொடுக்கல ஆனால் தேரிட்டிக்கெலாம் நம்ம இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறாங்க சரி இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஏஎஃப் அண்ட் இசி வந்து என்னது இந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் வர மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஏபியில் இருக்க மிட் பாயிண்ட் இன்ற மிட் பாயிண்ட்டை சியை வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டிசிங்கிற லைனில் எஃப்னு ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குது அதை ஏ வந்து வச்சு ஏஎஃப்னு ஒரு லைனை மீட் பண்ணுறாங்க சரியா சரி கொடுத்துருக்கிறது என்னது நமக்கு ஒரு பேரலோகிராம் சரியா இன் பேரலோகிராம் ஏபிசிடி வி நோ தட் என்னது ஏபி பேரல் டு சிடி சரியா ஏபி பேரல் டு சிடியா இருக்குமா அதாவது ஒரு பேரலோகிராம் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரல் அண்ட் ஈக்குவல் சரியா அதனால ஏபி பேரல் டு டிசி அண்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி சொல்லலாமா ஏன்னா இது ஒரு பேரலோகிராம் அப்போ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் அதனால இதை அம்மா இங்கே டினோட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இப்போ வந்து ஏபி அப்படிங்கிற ஃபுல் லைனை பற்றி சொல்கிறோம் இதில் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் பிசி அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் பிசிங்கிறது எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட்டு குறிக்குது அப்போ மிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏஇ அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கு இங்கே சிஎஃப்னு ஒரு லைன் இருக்கு ஏன்னா இதை தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால இதை எடுத்துருக்கோம் கேட்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த பிஇ அண்டு டிஎஃப் கூட எடுத்துக்கலாம் சரியா ஏதோ ஒரு லைன் எடுக்கணும் இப்போ வந்து இங்கே கட்டாக இருக்கிறது என்னது நமக்கு இது உள்ள ஒரு பேரலோகிராம் மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கு அதனால இந்த பிஇ டிஎஃப் நம்ம எடுக்கல இப்போ ஏஇ அண்டு சிஎஃப்ங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஹாஃப் ஆஃப் பிசிங்கிறத வச்சு நான் என்ன சொல்லலாம் இது மிட் பாயிண்ட் இருக்கிற இ ஏஇங்கிற ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் இது ஹாஃப் ஆஃப் டிசி அப்படின்னா என்னது எஃப் இருக்கிற மிட் பாயிண்ட்டோட எடுத்தோம்னா சிஎஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ ஏபிக்கு பதில் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏஇ இஸ் ஈக்வல் டு சிஎஃப் சரியா எது இது ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத வச்சு இந்த ஹாஃ
கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஏடிபின்னு எடுக்காமல் டி எதுலேயுமே நான் சேர்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எடுக்கிறேன் ஏபிபின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது அதில் ஒரு பேரல் லைன் கிடைக்குது சரியா அப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஏபிபி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் ஏபியா ஸோ இ மிட் பாயிண்டாக இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்யூ இஸ் பேரலல் டு ஏபி அப்படின்னு சொல்லிடலாமா எது இக்யூ இஸ் பேரலல் டு ஏபி எதனால சின்ஸ் வி நோ தட் ஏஎஃப் பேரலல் டு இசி அப்படிங்கிறத இந்த விஷயத்தினால நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த லைன் ஏபிலேருந்து ஏஎஃப்ன்றதுல ஏபி எடுத்திருக்கோம் சிஇங்கிறதுலேருந்து கியூ இக்யூன்னு எடுத்திருக்கோம் சரியா அதனால் இந்த லைனில் தான் க்ரியேட் ஆகிறதுனால இக்யூ இஸ் பேரலல் டு ஏபி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரியா ஸோ இக்யூ பேரலல் டு ஏசியா அதாவது ஏபியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் எது கியூங்கிறதுல மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு எது இதுவும் இதுவும் மிட் பாயிண்ட் எந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த ட்ரையாங்கிளில் க்ரியேட் ஆகிற இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் நம்ம மிட் பாயிண்ட் அப்படின்றத இங்கே கியூங்கிறத மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறத இங்கே பேரலல் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ அதாவது பிக்யூ அண்டு பிக்யூ அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குமா முடிஞ்சது இதை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் இங்கே எடுத்த மாதிரியே இந்த குள்ள இருந்து எடுத்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே இங்கே இருந்து எடுக்கலாம் எது டிக்யூசி அப்படிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ டிக்யூசி அப்படின்னு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது என்ன இருக்கு நமக்கு எஃப் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் டிசி சரியா எஃப் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிசின்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி இந்த எஃப்பி இஸ் பேரலல் டு சிக்யூ சரியா இந்த எஃப்பி சிக்யூக்கு பேரலலாக இருக்க போகுது அப்போ என்ன சொல்லலாம் எதனால் பை இதே தான் ஏஎஃப் பேரலல் டு இசி அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டுமே பேரலலாக எடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கும்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்க்கும்போது இதுதான் பாயிண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ எஃப்பி பேரலல் டு சிக்யூன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ எஃப்பி பேரலல் டு சிக்யூ இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுலேருந்து இது மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இதுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் வரையும் போது இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்க பாயிண்ட் வந்து ஒரு பைசெக்ஷனாக இருக்கும் அப்போ பைசெக்டாக இருக்கும்போது என்னவாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ இது ஒரு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சரியா இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் சரியா கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம்லேருந்து எடுத்ததுனால இந்த பிக்யூங்கிற இந்த லைன் இது மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறது காரணம் என்ன இலேருந்து வர இந்த பாயிண்ட்டு இந்த ஏபிக்கு பேரலாக இருக்கிறதுனால தேர்ட் சைடை மீட் பண்ணுற இந்த ட்ரையாங்கிளில் கியூக்கு என்னது இது பிபிக்கு பைசெக்டராக இருக்கும் அதனால் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூன்னு எடுத்தோம் சரி பை ஈக்வேஷன் ஒன் அண்டு ஈக்வேஷன் டூ இது ரெண்டுத்துலேருந்து எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது பிக்யூ ஈக்குவல் டு பிக்யூ அண்ட் டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ அப்போ பிக்யூங்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்குது அப்போ டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ பிக்யூ ஈக்குவல் டு பிக்யூ எடுக்கும்போது சொல்கிறது என்னது டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ பிக்யூ ஈக்குவல் டு பிக்யூ அப்போ என்னவாக இருக்கும் இங்கே எல்லா லைன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது எது டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ ஈக்குவல் டு கியூ பி இதே லைன் எழுதுறதுனால பிக்யூவை கியூபின்னு எழுதியிருக்கேன் வேறு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்போ இது இது ஈக்குவல் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல்னா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா தேர் ஃபோர் டயக்னல் பிடி ட்ரைசெக்ட்ஸ் பை எனது ஏஎஃப் அண்டு இசி ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்கோம் ஏஎஃப் அண்ட் இசி ட்ரைசெக்ட்ஸ் டயக்னல் பிடி சொல்லியாச்சு டென்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்னது பேரலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேரலோகிராமில் ரெண்டு மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அண்ட் டிசியில் இருக்க மிட் பாயிண்ட்ஸை இந்த ஏஎஃப் அண்ட் இசிங்கிற இந்த லைன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிங்கிற இந்த டயக்னலில் ட்ரைசெக் பண்ணுது ட்ரைசெக்னா இது மூணுமே லீக்வல் அதாவது டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ ஈக்குவல் டு கியூபி அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் பேரலோகிராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி அப்படிங்கிற இந்த டயக்ராம் வச்சு எடுக்கும்போது ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் பேரலாக இருக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி அண்ட் ஏபி பேரல் டு டிசிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து இதுவே பேரலாக இருக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து மிட் பாயிண்ட்னா என்ன இதில் பாதி இதில் மிட் பாயிண்ட்னா என்ன இதில் பாதி அப்போ பாதிங்கிறது என்னது ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இம்ப
இதுக்கு பேரலாக வரையும் போது ஏபிக்கு பேரலாக வரைகிறோம் பேரலாக போகுது அப்படின்றதுனால இது கியூ அதாவது ஏபிபியில் இந்த கியூ பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு பைசெக்டராக இருக்கும் பைசெக் பண்ணிச்சுனாக்கா இந்த பிக்யூ ஈக்குவல் டு பிக்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதே மாதிரி டிக்யூசி அப்படிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கில் எடுக்கும் போதும் சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்னது ஏஎஃப் பேரலல் டு சி அப்படிங்கிறத வச்சு என்ன சொல்கிறோம் இது ஏஎஃப் பேரலாக போகுதுன்னா இதில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டு பி அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் இந்த லைனுக்கு சிக்யூவுக்கு பேரலாக எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து பேரலாக வரையும் போது இந்த செகண்ட் சைடுக்கு தேர்ட் சைட் ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த சைடு எது டிசிக்யூவில் இது தேர்ட் சைடில் வந்து க்ரியேட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அது பைசெக்டராக இருக்கும் அப்போ டிபி ஈக்குவல் டு பி கியூ கிடைக்குது ஸோ இது மூணுமே ஈக்குவல் அப்படின்றது எங்கேருந்து கிடச்சது நமக்கு இந்த ஏஎஃப் அண்ட் இசிங்கிற இந்த லைன் வந்து இதை இன்டர்செக்ட் பண்ணி போகுது எது பிடிங்கிற இந்த லைனில் ஏதாவது பிடிங்கிற டயக்னால இந்த ரெண்டு லைன் ஏஎஃப் அண்டு இசி வந்து ரெண்டுமே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகி போகிறப்போ எல்லா லைன்ஸும் உள்ளே இருக்க இந்த இன்டர்செக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது டிபி ஈக்குவல் டு பிக்யூ ஈக்குவல் டு கியூபி ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் ட்ரை செக்ஷன் ஸோ பிடி ட்ரை செக்டட் பை ஏஎஃப் அண்ட் இசி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கா